Hey, Biotonians, how are you doing, my lovely kids? After this stupendous love and success, जो आपने हमारी one person series को दिया है, we are here with another super amazing episode. इससे पहले कि मैं आगे बढूँ, make sure that you are liking, sharing, subscribing to our channel right now, right here, ताकि आप एक भी episode miss मत कीजिए. And if you want कि आपकी जैसे bio shiny हो रही है, वैसे physics और chemistry भी छा जाए, with the best teachers of the country, make sure आप pro membership ले लेते हैं, जहाँ आपको teacher, personal teacher टेस्ट असाइनमेंट्स लाइव लेक्चर्स स्टूडेंट अकाउंट मेंटर्स और वो सारी चीजें मिलती हैं जो आपके सक्सेस के लिए इंपॉर्टेंट है और अगर आपको मेरे पर्सनल ग्रुप में आना है मेरी पर्सनल काउंसलिंग वाले गैंग में आना है तो वी डी प्रो कोड यूज करना मत भूलिए सारे डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाले हुए चलो आगे बढ़ते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एक्सक्रीटरी सिस्टम का है जिसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं विच इज काउंटर करेंट मैकेजम नाइनटी फाइव परसेंट बच्चे इसमें हमेशा कंफ्यूज रहेंगे वैल्यूज भूल जाएंगे कौन कहां से आ रहा है कहां जा रहा है भूल जाएंगे और इसीलिए एग्जाम्स में नेगेटिव मार्क्स लेकर आते हैं इन जस्ट नेक्स्ट फाइव टू सेवन मिनट्स मैं ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको समझा दूंगी जिसमें 99% बच्चे कंफ्यूज होते हैं और सिर्फ 1% बच्चे समझते हैं बट अब होगा रोल रिवर्सल 99% विल टर्न इनटू 1% तो चलिए देखते हैं मैंने सबसे पहले एनसीआर की कुछ लाइन उठाई है ट्रूमेन एलिमेंट्री की लाइन उठाई है मैंने समझाती हूँ जस्ट आपको दिखाती हूँ एनसीआर पेज नंबर टू ऑफ क्लास इलेवंथ है ये और ये एग्जैक्टली exactly सेम पूरे का पूरा पैराग्राफ आपको ट्रूमेन एलिमेंट्री में भी मिलेगा तो अब आपको ये दोनों बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है और उसके बाद मैं आपको डायग्राम से कुछ समझाऊंगी राइट तो मेरे साथ पहले NCRT का पेज नंबर 295 क्लास 11 का ओपन कर लीजिए जो मैं अंडरलाइन करवा रही हूं अंडरलाइन कीजिए और फिर मैं आपको तीन या चार डायग्राम से पूरी चीज समझाऊंगी मैमल्स इज द वर्ड नंबर वन मैमल्स के पास एक अबिलिटी होती है राइट इट हैपन इन मैमल्स कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन ताकि वो बहुत ज्यादा वॉटर लॉस ना करें वो अपनी बॉडी में वॉटर को कंजर्व कर सके तो मैमल्स के पास एक अबिलिटी होता है ताकि वो बहुत कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बना सके यूरिन डायल्यूट ना हो हेनलेज लूप एंड वासारेक्टा वासारेक्टा एक ब्लड वेसल है जो हेनलेज लूप से रीएब्सॉर्बन करता है तो हेनलेज लूप आपको पता है बोमेंस कैप्सूल प्रोक्सिमल कॉन्वल्यूटेड ट्यूब्यूल प्रोक्सिमल कॉन्वल्यूटेड ट्यूब्यूल के बाद राइट right, आपके प्रोक्सिमल कॉन्वल्यूटेड ट्यूब्यूल के बाद आप का डिसेंडिंग लिंब ऑफ हेनले लूप ऑफ हेनले असेंडिंग लिंब ऑफ हेनले डिस्टल कॉन्वल्यूटेड ट्यूब्यूल राइट आपकी डिस्टल कॉन्वल्यूटेड ट्यूब्यूल और उसके बाद आ गया जी आपका कलेक्टिंग डक्ट राइट right, ये तो आपको बेसिक्स पता है तो लूप ऑफ हेनले और द हेनले लूप एंड वासा रेक्टा ही दो सिग्निफिकेंट रोल्स जो है वो प्ले करेंगे फिल्ट्रेट जो है द फ्लो फिल्ट्रेट इन द टू लिम्स ऑफ हेनलेज लूप हेनलेज लूप में भी एक बार फिल्ट्रेट ऐसे फ्लो कर रहा है और ऐसे और अगर आप वासा रेक्टा देखोगे तो उसमें ऐसे और ऐसे तो हमेशा फ्लूड ऑपोजिट डायरेक्शंस में फ्लो करता है बिकॉज ऑफ विच इट इज कॉल्ड एज द काउंटर करेंट द फ्लो ऑफ ब्लड ऑल्सो थ्रू द टू लिम्स इज ऑलवेज इन ऑपोजिट डायरेक्शन काउंटर करेंट में होता है इज दैट क्लियर द प्रोक्सिमिटी बिटवीन द हेनलेज लूप एंड वासा रेक्टा अब एक काम करती हूं यह पैराग्राफ में पहले आपको समझाती हूं डिटेल में यहां जाकर और फिर आप देखना कि आपको मैं जब पढ़ूंगी तो वो कैसे फील से समझ में आएगा बेटा हमने करना क्या है हमने सारे पानी को रीएब्सॉर्ब करना है अगर मैंने पानी को रीएब्सॉर्ब कर दिया तो जो मेरा यूरिन है वो यू नो डाइल्यूट से मैमल्स का यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा तो मुझे पानी को रीएब्सॉर्ब करना है जब मैं ये देखूंगी तो मैं हमेशा देखूंगी कि कॉर्टेक्स जो किडनी का होता है और जो मेड्यूला होता है इसमें ऑस्मोलैरिटी में डिफरेंस है मेड्यूला बीच का पार्ट होता है कॉर्टेक्स पेरिफेरल पार्ट होता है कॉर्टेक्स में आपकी जो कॉन्सेंट्रेशन है आप देखिए थ्री राइट एंड ये है ऑस्मोलैरिटी जो हम मेजर करते चले जा रहे हैं और यहां पर लगभग ट्वेल्व की वैल्यू है तो इतना ज्यादा डिफरेंस है आप ये देखिए ये आपकी डिसेंडिंग लिंब ऑफ हेनले है और ये असेंडिंग लिंब ऑफ हेनले है पता होना चाहिए आपको ये डिसेंडिंग लिंब ऑफ हेनले है और ये असेंडिंग लिंब ऑफ हेनले है बेटा डिसेंडिंग लिंब ऑफ हेनले से सिर्फ पानी बाहर आएगा मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम में पर पानी क्यों बाहर आएगा सॉल्वेंट ऑलवेज मूव आफ्टर सोल्यूट तो असेंडिंग लिंब ऑफ हेनले से आप सोल्ट को बाहर पुल कर रहे इन द फॉर्म ऑफ सोडियम क्लोराइड जब आप सॉल्ट को बाहर पुल करेंगे मेड्यूलर इंटरस्टिशियम में तो इस मेड्यूलर इंटरस्टिशियम की ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाएगी जिसकी वजह से डिसेंडिंग लिंब ऑफ हेनले से पानी बाहर आ जाएगा और देखिए यहां वैल्यू थ्री 100 से पहुंचकर 1200 तक हो जाएगी बेटा इनके साथ साथ ये आपका लूप ऑफ हेनले है इसके साथ साथ यहां पर 
आपका ऑब्वियसली राइट यू डू हैव द वासा रेक्टा वासा रेक्टा से आपको यह नजर करना है आपको पता है एफरेंट से ब्लड एंटर करता है और एफरेंट से इफरेंट में आता है जो वासा रेक्टा तो बेटा इस वासा रेक्टा में सोडियम क्लोराइड एंटर कर रहा है देखो सोडियम क्लोराइड एंटर करता चला जा रहा है और इसकी वजह और इधर को जाकर वो बाहर निकल रहा है जिसकी वजह से द ऑस्मोलैरिटी ऑफ द मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम इज कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग इट इज एंटरिंग इट इज एक्टिंग इट इज एंटरिंग इट इज एक्टिंग इट इज एंटरिंग इट इज एक्टिंग बिकॉज ऑफ विच द ऑस्मोलैरिटी ऑफ द मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम इज वेरी हाई बिकॉज ऑफ विच यू नो द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले से पानी बाहर आ रहा है सो यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड दिस आप इनको सुपर इंपोज भी कर सकते हो एक दूसरे के ऊपर लेट मी शो दैट टू यू राइट अगर ये ये देखिए ये देखिए सोडियम बाहर आ रहा है पोटेशियम बाहर आ रहा है क्लोरीन बाहर आ रहा है इन द मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम बिकॉज ऑफ विच दिटी इज इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ विच डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले से पानी बाहर आएगा एक और चीज आपको पता होनी चाहिए जो आपकी कलेक्टिंग डक्ट है उससे यूरिया यहां एंटर कर रहा है और जब यूरिया यहां एंटर करेगा तो ऑब्वियसली ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज हो रही है सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है सो so, यूरिया यहां पर एंटर करेगा इसीलिए सोडियम क्लोराइड बाहर आ रहा है और मेड्यूलर इंटरस्टेशियम की जब वैल्यू यू नो सॉल्ट वाली बढ़ेगी तो पानी आएगा बाहर अब मैं आपको यह बताती हूं कैसे यहां पर लिखा है तो आपको पहले बताया जैसे मैंने आपको एक वर्ड यूज किया सुपर इंपोज करेंगे तो हेनलेज लूप जो है वो वासा रेक्टा के बहुत पास है प्रॉक्सिमिटी तो अब हमने देखना है कि जैसे जैसे काउंटर करंट काम करेगा ये सबसे पहले ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करता है इनर मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम में राइट right, ये जो जगह है इसके बीच में इनर मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम में ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करता है इट इज फ्रॉम 300 हंड्रेड एमओ ऑस्मोल इन द कॉटेक्स आपको मैंने दो बार वैल्यूज दिखाई आपको पता है ये देखिए राइट right, 300 से लेकर 1200 की वैल्यू को ये मेंटेन करता है सबसे इंपॉर्टेंट ये जो ग्रेडियंट है ये दो चीजों की वजह से मेंटेन होता है सोडियम क्लोराइड एंड यूरिया सोडियम क्लोराइड असेंडिंग लिम से जो है वो ट्रांसपोर्टेड बाय द असेंडिंग लिम ऑफ हेनलेस लूप विच इज एक्सचेंज विद द डिसेंडिंग लिम ऑफ वासा रेक्टा राइट असेंडिंग लिम से डिसेंडिंग लिम ऑफ वासा रेक्टा में जाएगा बट सबसे इंपॉर्टेंट बात है एनएसएल इज रिटर्न टू द इंटरस्टिशियम बाय द असेंडिंग पोर्शन ऑफ वासा रेक्टा रिटर्न अब ये एंटर किसमें कर रहा है ये सीधा एंटर करता है डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा में और असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा से इंटरस्टिशियम में वापस आ रहा है तो ये सीधा एंटर करेगा और यहां से एग्जिट ताकि वो मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम है तो ये जो एक लाइन है इसका ये मतलब है कि वो वासा रेक्टा यस वासा रेक्टा लूप ऑफ एनले तो लूप ऑफ एनले की असेंडिंग लिम से डिसेंडिंग लिम ऑफ वासा रेक्टा में जा रहा है और असेंडिंग लिम ऑफ वासा रेक्टा से वापस मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम में आ रहा है जिसकी वजह से मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम का सॉल्ट बढ़ जाएगा जिसकी वजह से वॉटर विल कम आउट फ्रॉम द डिसेंडिंग लिम समझ में आया डिड यू अंडरस्टैंड दिस ठीक है इसकी वजह से यूरिया थिन सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम में एंटर कर रहा है देखो यूरिया जो है वो थिन सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम में एंटर कर रहा है देखो थिन सेगमेंट है ये थिक हो रहा है ऊपर जाके तो यहां पे यूरिया कलेक्टिंग डक्ट से एंटर कर रहा है आपको समझ में आया राइट right? इन सब की वजह से काउंटर करंट स्टैब्लिश होगा क्योंकि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और इसकी वजह से जो वाटर है वो बाहर आएगा और इसकी वजह से यूरिन जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा सो इफ आई हैव टू टेल यू इन अ वे जब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड की ऑस्मोलैरिटी बढ़ती है दैट मीन सॉल्ट पड़ता है तो ऑब्वियसली वाटर जो है वो बाहर आ जाता है राइट right? और जैसे जैसे बाहर का सॉल्टियर होता जा रहा है मोर एंड मोर वाटर विल कम आउट इज दैट क्लियर सो दिस इज हाउ द काउंटर करंट मैकेनिज्म वर्क्स ये डायग्राम भी आपको वही बता रहा है कि वासा रेक्टा और ये रहा आपका इनर मेड्यूला में आपका लूपॉप एनले और कैसे हम कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन को बॉडी से एक्सपेल करते हैं आई होप जो लाइन्स आपको समझनी थी अबाउट यूरिया एंड अबाउट सोडियम क्लोराइड यू बीन एबल टू अंडरस्टैंड देम दैट्स ऑल फ्रॉम द सेशन टुडे आई होप यू अंडरस्टूड मेक श्योर दैट यू आर लाइकिंग शेयरिंग सब्सक्राइबिंग बाय